dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare e guarirai da tutte le malattie perché sei un essere speciale. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale e Dio avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Grazie e benvenuti. Allora, non hai fiori bianchi per me. Cantando questa canzone, come mi capita spesso di fare ultimamente, ho sempre la sensazione di eh, come di porgere la mano a qualcuno, come quando si, ci si avvicina a un animale, a un, a un cucciolo così impaurito, e, e si tenta di accarezzarlo. E immagino che forse accada la stessa cosa a voi, a chi, sta, a, chi, a chi ascolta, al pubblico che ascolta la canzone, perché di fatto già questo è un prendersi cura l'uno dell'altro. Io mi sono preso cura di voi e voi nell'ascolto vi siete presi cura di me. Ho conosciuto Franco Battiato alla fine degli anni 90, e nonostante la frequentazione non fosse esattamente assidua per motivi legati al lavoro e anche per una certa differenza di età, però ci sentivamo spesso ci si telefonava, ci si scriveva, eccetera. E quando mi capitava di andare a trovarlo a Milano, in Sicilia, era sempre un momento in cui succedeva qualcosa di particolare, non, non necessariamente di eclatante, ma come se la sua presenza mi mettesse nelle condizioni di osservare il mondo da un altro punto di vista, perché era una personalità veramente molto forte. E quando lo incontravo, quando ero lì con lui, lui faceva sempre delle domande molto, mi faceva sempre delle domande molto semplici, le faceva a me o agli altri amici che erano presenti con me. Ed erano domande del tipo, come stai? Stai realizzando i tuoi sogni? Come va la vita? Come stanno i tuoi amici? Come stanno i tuoi parenti? 
E il bello era che non erano domande di circostanza, ma erano domande alle quali lui si aspettava sempre una risposta. E quindi era lì, con le mani concerte, che aspettava che io rispondessi. Ed era un atteggiamento molto simile a, a, a quello che hanno i nostri genitori, i nostri, i nostri nonni, i nostri parenti, le persone che ci vogliono bene. Ehm, quindi diciamo che Franco si prendeva, iniziava a prendersi cura degli amici a partire da, queste, da questi gesti così semplici. E non era scontato, non è mai scontato, soprattutto per una persona di quella, di quella generazione, di quell'età e di quel successo. E spesso capitava che quando io rispondevo a queste domande, lui facesse un sorriso e poi si avvicinasse e, e, e facevo, ci dava così una piccola carezza sul viso. E quando penso a quel gesto, ehm, penso in realtà che Franco non si sentisse assolutamente un essere speciale, non si sentiva affatto speciale. Perché eh, il bello della sua frequentazione era che noi lo, consideri lo consideriamo oggi e lo consideravamo allora una persona speciale in virtù del fatto che ci ha insegnato molte cose, che ha cantato delle canzoni stupende, che ha scritto dei testi incredibili. Ma lui non si sentiva così speciale ed era in realtà la sua presenza che faceva sentire speciale noi. E quindi io mi sono reso conto che prendersi cura di una persona vuol dire proprio questo, fare in modo che noi diventiamo speciali con la presenza e con il prendersi cura della persona che abbiamo di fronte. Questo accade spesso perché le persone che ci vogliono bene ci chiedono aiuto quando hanno bisogno di aiuto. E quindi, eh, a volte anche per semplice distrazione, queste persone non sanno di essere speciali per noi, perché altrimenti eh, sarebbe eh, diciamo, un, molto più facile. In realtà loro hanno, si sentono proprio in difetto nei nostri confronti. Ma è proprio questo loro atteggiamento che fa in modo che noi aumentiamo il nostro livello così di, 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 di comprensione anche di noi stessi. È come un po' quando accade una reazione chimica e, e, e dall'incontro di due elementi nasce un terzo elemento, a volte anche inaspettatamente. Quindi accade qualcosa di, ovviamente di naturale, ma che io trovo sempre straordinario. Dunque, tornando alla canzone, La cura è una canzone che molti di voi sicuramente e molti di tutti, molta gente, insomma, chi l'ha ascoltata, chi la conosce, la reputa una canzone molto bella, perché, appunto, eh, piace a molti, ma questo diremmo che non basta a definire qualcosa bello, cioè il fatto che piaccia a molti di voi non basta a definire la cura come una canzone bella. Se in effetti scendessimo per strada e fermassimo delle persone e gli chiedessimo che cos'è la bellezza, sicuramente avremmo delle risposte molto diverse e sicuramente molti ci direbbero non che cosa è la bellezza, ma che cos'è che gli piace, qual è il loro gusto personale. Però, se noi tutti in questa sala decidessimo che un mostro a tre teste è bello, un mostro orrendo a tre teste è bello, vorrebbe dire che è bello? No, non è così. In effetti, definire che cos'è la bellezza è, un fatto, è una questione annosa. Molti filosofi, e non solo, hanno... hanno hanno uh, tentato di spiegare che cosa è la bellezza in duemila anni di, di storia della filosofia e non solo di storia dell'arte, eccetera. Quindi definire la bellezza è una, una questione molto spinosa. E non tutti ci sono riusciti. Alcuni filosofi come Kant, Hegel, eccetera, hanno dato delle definizioni molto belle, molto importanti, che sono, che sono e restano eh, quelle diciamo, fondamentali fino a oggi. Altri invece hanno, hanno dato delle, delle definizioni eh, molto strampalate. Ma torniamo un attimo a Battiato per poi tornare alla bellezza. Dunque, io nel 1982, l'anno in cui la voce del padrone ha avuto il successo, un successo strepitoso, vendendo più di un milione di copie, nel 1982 avevo cinque anni. E mi ricordo che andavo in giro con mia madre nella sua 500, dove dentro c'era la cassettina della voce del padrone. Io ero un bambino, quindi non capivo quasi assolutamente niente di quello che Battiato cantava. Gesuiti, euclidei, vestiti come dei bonzi. Boh. E mi ricordo che facevo delle associazioni anche piuttosto strane. Mi ricordo che mia madre si lamentava perché non riusciva a farsi la permanente in casa, perché i bigodini non bastavano. Oppure quando parcheggiava la macchina diceva «No, qui c'è un divieto di sosta permanente». Poi c'era la cassettina in macchina che diceva «Cerco un centro di gravità permanente». Una roba un po' strana che non capivo. Quindi, piano piano, 
5 anni, 10 anni, 12 anni, 15 anni, quando divento adolescente, diventato adolescente, eh, eh, decido di, eh, comincio a farmi delle grandi domande e quindi comincio a prof ad approfondire e per esempio scopro eh, il, il filosofo il, che Battiato ha, ha seguito e che, che ha studiato, che è Gurdjieff, dal quale poi ha tratto anche il centro di gravità permanente. Ehm, dopo questo studio e questo approfondimento ho cominciato anche a cantare. E mi dicevano, è successa una cosa strana, perché alcuni amici in comune, poi anche con Franco, mi dicevano che cantando io trasmettevo lo stesso tipo di emotività che trasmetteva Franco. Non so se questo è vero, voi adesso mi avete sentito, io spero di sì che vi abbia trasmesso anche un millesimo di quello che riusciva a trasmettere Franco, però di fatto questi amici mi dicevano questa cosa e mi spingevano a farlo. Questo per me era un motivo di grande gioia, naturalmente, perché, accidenti, insomma, riuscire a cantare come battiato era una cosa piuttosto importante, ma allo stesso tempo era una, eh, un problema, quasi un problema psicologico, perché eh, stavamo parlando della mia personalità, e quindi io in qualche modo mi sentivo un po' annullato. Ma chi sono? Chi sono io? Non sono battiato. In effetti, però, negli anni, quando sono cresciuto, continuando a studiare, a leggere, a, a studiare battiato, soprattutto mi sono reso conto che forse non ero così tanto diverso da un pianista che interpreta un grande compositore, al di là poi del, degli ordini di grandezza. Quindi, di fatto, io mi sentivo un interprete, ma qual, forse qual, anche qualcosa di più, avendo conosciuto Franco e avendolo frequentato. Mi sono reso conto che forse avrei dovuto prendermi cura della sua opera. Perché ci si può prendere cura di una persona, e ci si può prendere cura di un animale, di, un, di una pianta, eccetera, ma ci si può anche prendere cura di un'opera in generale, delle canzoni di Franco. E così mi sono ritrovato da adulto a, a fare eh, questo mestiere. E ho scoperto, per esempio, cantando e studiando le canzoni di Franco, alcune analogie importanti e torniamo alla bellezza. Eh, perché nelle canzoni di Franco c'è una bellezza incredibile che ci porta in un, in un luogo magico, diciamo così, e molto importante, che riguarda anche proprio la cura stessa. Dunque, Franco quando canta e quando scrive i testi raggiunge delle vette mistiche molto importanti e spirituali, molto alte. Facciamo degli, degli esempi, per esempio, in una canzone che si intitola Ti vengo a cercare, lui dice «Vorrei eh, cambiare l'oggetto dei miei desideri, essere l'uno al di sopra del bene e del male, quindi essere un'immagine divina di questa realtà». Ma alla fine della canzone Franco dice «E ti vengo a cercare perché sto bene con te». Lo stesso vale per un'altra canzone molto bella che si chiama L'animale, in cui parla del, dei, dei quattro elementi, dell'acqua, la terra, il fuoco, l'aria, e quindi comunque attorno a, queste, a questa mistica, a questa spiritualità cos così alta. Ma alla fine della canzone torna a dire «Ma l'animale che mi porto dentro, nonostante non mi faccia vivere felice mai, vuole te». Dunque, nelle canzoni di Battiato c'è quella che io chiamo un'estetica pura, non una bellezza esteriore, ma un'estetica pura, perché estetica, pensate, è una parola che viene da, è stata coniata, questa parola perché viene da un, da, un, da un vocabolo greco che è aistesis, e che vuol dire sensazione, sensibilità. Quindi la bellezza non è qualcosa che riguarda l'apparenza delle cose, come tutti spesso siamo portati a pensare, assolutamente no. La bellezza è qualcosa che riguarda innanzitutto la sensibilità. E la sensibilità è quel grande dono che noi abbiamo, che ci porta non al giudizio di qualcosa, a dire questo è bello, quello è brutto, questo mi piace, questo non mi piace, ma la sensibilità, e quindi l'estetica, è quella, dicevo, quel grande dono che ci porta alla conoscenza. Dunque, se la sensibilità è quel dono che ci porta alla conoscenza, quando noi ci prendiamo cura di qualcuno, non stiamo facendo un atto sensibile verso questa persona. Quindi io trovo che proprio in questo senso la cura sia strettamente legata alla bellezza. Quindi prendersi cura di qualcuno vuol dire fare in modo che in questa relazione, nell'incontro tra due persone, come se fosse, come dicevo prima, una reazione chimica, nell'incontro tra due persone, oppure tra una persona e un'opera d'arte, tra una persona e un animale, tra un animale e un animale, insomma, tra due, tra due eventi, diciamo così, in questa relazione non può che nascere la bellezza, ma la relazione nasce proprio quando, ed è tale, proprio quando l'uno si prende cura dell'altro. 
E quando uno si prende cura dell'altro, in genere nascono anche quelle che consideriamo le preoccupazioni. Però io direi che non conviene mai preoccuparsi di qualcuno, di qualcosa, ma invece conviene occuparsi. E qual è la differenza tra preoccuparsi e occuparsi? Beh, preoccuparsi vuol dire avere sempre un tipo di sentimento in qualche modo negativo, perché anche se ci preoccupiamo di qualcosa di bello, per esempio, pensate a quando so, voi, molti di voi avranno figli che sono all'università e quando stanno facendo un esame, immagino che siate preoccupati per una cosa bella, magari l'esame va, ma va bene, ma di fatto siete preoccupati, ovvero avete un po' d'ansia, anch'io adesso sono un po' ansioso perché ero preoccupato che il TED andasse bene, eccetera. E invece non bisogna essere così. Quando ci si prende cura di una persona, bisogna occuparsene, e cioè avere uno stato attivo, perché soltanto occuparsi di, qual occuparsi di qualcuno e di qualcosa che si possono cambiare le cose attivamente, e non stare lì con l'ansia nella preoccupazione, perché non cambierà assolutamente niente. Per esempio, io che scrivo anche canzoni, che conosco tanti artisti, eccetera, mi rendo conto, per esempio, che la creazione è esattamente un occuparsi. Quindi quando noi scriviamo qualcosa, quando parliamo con qualcuno, eccetera, ci stiamo occupando, e anche questo, di fatto, è un prendersi cura. E bisogna liberarsi assolutamente di quei pensieri neri, di quelle ansie, eccetera. Quindi diventa chiaro che avere cura di qualcuno o di qualcosa non può prescindere da una relazione come per esempio innaffiare una pianta, come dicevo prima, prendersene cura, vederla crescere, tirare foglie, le foglie morte, eh, eh, capire qual è la temperatura giusta per quella pianta nell'ambiente in cui vive, eccetera. Dunque, in una relazione la cosa importante è quanto riusciamo a elevarci, quanto riusciamo a elevarci noi stessi e quanto, si, quanto riesce a elevarsi, diciamo così, la coppia nella relazione. Perché il risultato in questo movimento, in, grande, in questo grande incontro, che sono tutte le relazioni, anche tra me e voi, il risultato è la nascita della bellezza. Questa è la cosa più importante. Potreste dirmi che a volte prendersi cura di qualcuno è, eh, non è proprio così bello, quando abbiamo a che fare, per esempio, con persone che sono malate, che hanno delle malattie, o, e quindi prendersi cura del fisico delle persone non è spesso un'azione così che è molto semplice. Però io penso che se invece si crea quella relazione così importante, che dicevo, così elevata, allora di affetto, di reciproca stima, eccetera, allora credo che si possano superare anche quelle sofferenze. E come dice la canzone, ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. E per finire io direi che in tutto questo questa nascita della bellezza all'interno della relazione, bisognerebbe sempre pensare che è importante trovare dentro lo sguardo di tutti una sorta di brillantezza, che è una grande dote dell'umanità, in una specie di oscillazione che ci rende tutti appartenenti allo stesso mondo, e cioè alla natura. Ed è così che la compassione per ogni essere cosciente ci rivela tutta la bellezza dell'universo. Grazie.